አመሰግናለሁ ክብራችንና ክብራችን ተፈቃችታችን እኔ የሚሳምንት መጀመሪያ እንግዳችን ብዙሃኑ ስፖርት ቤተሰብ ብዙሃኑ ስፖርት አፍቃሪ ስለማራቶን ታሪክ ተነሳ ምን ያሉታችን ብላችሁ አላውቅም የመጀመሪያው የማራቶን ጥሩዋጭ መሆናቸውን እንሰውቁ እንግዲህ ዛሬ አብረን ከፋቸ ጋር በሚናደርጉ ቆይታ ግልጽ የሚሆን ይመስላል ዛሬ የስቱዲዮአችን የክብር እንግዳ አድርገን ይጋብዝናችሁ አትሌት ያምሳለቃ ባሻይ ሰለቀ በጥሩ ሞራል ልቀበላችኋል ይሁን ወዝ ትገንዘቡ በዛሬው የፍለጋ ፕሮግራማችን ከ12 አመታት በፊት ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩትን አትሌት የሐምሳ አለቃ ባሻ የፈለቀን እንዘክራችኋለን። ነገራ ደንጥ ነው ያላምጦ ነው ልጆቹ። በሺህ ጠመቶ በሃስምንት መልቆ ሲዘመት ካባቴ ጋር ዘንሻለ የሃስምንት አመት ልጅ ነው። ሰንደም ይባላል አደብ አክቱም አልፎ ነው። ከዛ ድግግ ጠበኛ ምባለው እሺ የጠመ ተባያ 6 ያኔ አግራላ አፍራራት ክፍለ ሀገር በየሀገሩ ጠመንጃው ምን ይመስላል ይበጠኝ አባባ ከዛ ተበልጅ ጋር የኔ ተገሰው ማይቀር ዘመቻየኝ በሺ የጠመ ተባያ 33 ያኔ አለን እንግሊዝ ብላ ደረጃ እኛ ይወገ ዝማ ምባለ ሀገር አስተባር ነው ያለቀው አልቆ ለጥሩ እንጀራት ለተይታን ሲይዝ ይገርማል። አይኔ አባት የፈለዱት በ1909 ዓመተ ምህረት ነው በ1928 ዓመተ ምህረት ላይ አገራችን ሲወር ከአባታቸው ጋር አብሮ ማጮ ዘምቷል ለአምስት አመት ባርበኝነት ከዘመቱ በኋላ በ1933 ዓመተ ምህረት ነገሌ ቦረና በሚባለው አራተኛ ክፍለ ጦር 34ኛ ሻለቃ በውትድር ላይ ቀጠራሉ። ዘመናዊ ትድርና ማለት ነው። ከዛን ከአራት አመት በኋላ በ1937 በክፍሉ ስፖርት ሲጀመር ለመጀመሪያ ጊዜ ሀብሎ ሲጀመር በረጅም ርቀት ሩጫ በማራቶን ከዛም ጊዜ ጀምሮ ከ1937 ጀምሮ ማራቶን መሳተፍ ጀምሮ በ1944 አመተ ምህረት ከ 14ቱ ክፍለ ሀገር ይተጣጡ ከጦር ስራይት ከትምርት ቤት ከተለያዩ ክፍሎች ይተጣጡ በተገኙበት ርቀቱና ባልታወቀ ለኩ የዛኔ በተለምዶ ነው ማራቶን እንዲባለው እንጂ መጠኑ ራሱ አይታወቀው ነበር እናም በአባዲና ዲ አባሲዮን ኳስ ሜዳሌ ማለት ቀለማይ ለስላሴ በተገኙበት የብር ዋንጫ ተወራድሮሉ አንደኛው ቱ ተሸልመዋል ወጣራሱ አው ወጣራሱ ምስጥር አንደኛ እኔ ሁለተኛ ወረሳ ሁለተኛ ሶስተኛ ፍሩገኛ አራተኛ አራተኛ ድርጊት ብር ዋንጫ ነው ማለት ያለ ሰበብ ይሄ ሁሉ ማለት ሰላም ምክ መናገራ አብሰ ልዴ ያግሪት እንደሞሰ እቺ ወራደር ሲያሳዝናል ቆ አንቱ 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 ወጥ ወጥ መርፍ ሁለት ጣፋይ ውሃ ጨምሩ ድን ምንድን ነው ያልኩ እዚህ ሌላ ልዴ ቆጠፍ መሄድ ያለኩ ከዛም በ1948 ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ኦሎምፒክ ተሳተፋለች የሚባለው ኢንፎርሜሽን ከበላይ ያማራሎች ይሰማ ከተለያዩ የስፖርት ክፍሎች ከተሰራይቱና ከስፖርት የተጣጡ አንደኛ እና ሁለተኛ ይሁን ተመርጠው ደብረዘይት አየር ኃይል ካምፕ እንዲገቡ ይደረጋል። እናም በወቅቱ ስለ ማራቶን አጀማመር በወቅቱ የነበሩት አሰልጣኛቸው ኮሬል በቀለ ግዛው የሚባሉ ነበሩ። እናም አትሌቶቹን ሰብስበው ስለ ማራቶን አመጣጥ ታሪክ ይነግሯቸዋል። ማራቶን የተባለ በየአራት አመቱ በአለ ኢንተርናሽናል ኦሎምፒክ ኮሚቴ አማካኝነት እንዲዘጋጅ ተደረገ በዛን ኢትዮጵያም በ1948 በሜልቦርን አውስትራሊያ እንደ ሪፔን አቋጠር በ1956 ዓመተ ምህረት ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያን ወክለው በማራቶን ከገብረ ይብርቄ ከሚባለው ጓደኛቸው ጋራ ኢትዮጵያን ወክለው ወደ አውስትራሊያ ይሄዳሉ። ወደ አውስትራሊያ በሚሄዱበት ጊዜ ሄዳላችሁ ሲባሉ በጣም ጮቤን ያረጋቱ በጣም ለሳላቸው ከዛም እንደገናም ኢትዮጵያን በጩ ባለ ኦሎምፒክ አደባባይ የሚያስጠሩ ነው ተብሎ ከግርማይ ቀደም አይደለም ስለዚህ ጀምሮ በከፍተኛ መኳንንቶችም ከፍተኛ አቴንሽን ተሰጥቷቸው ሙሉ ልብስ ተሰፍቶ ሻንጣ እኔ እንደገናም ደሞ ለያ እንደናቸው በነሱ ወከብ ለስፖርተኞቹ ለ200 ወብት ተሰጥቷቸው ነው እዚህ አውስትራሊያም ሲሄዱ ቴዛኔ አውሮፕላኗ ዲሲሪ የምትባል ዳኮታ ናት ከፍተኛ ምትጭናት እናም ጉዞ በጣም አሰልቺ ነበር እናም ከዚህ ተነስተው በ 
ህንድ ኢንዶኔዢያን አቆራርጠው በሰባተኛው ቀን ተኩል ነው ዛይገቡት አውስትራሊያ ማለት ነው። ከዛም እዛ ሲገቡ ገና ካውሮፕላን እንደወረዱ ነጭ በጣም ግዙፍ የሆነ ፈረንጅ ተቀበለናልና ኦጌሻ ነው። ሰነታቸው በጣም ዝሎ ሪላክስ አድርጎ ስላልነበረ አውቶ እንትኑ አውሮፕላኑ ውስጥ ሰነታቸው ከመዛሉ የተነሳ ገና ኦሎምፒክ ካምፕስ እንደገቡ ሰነታቸው በማፋጭ አሻጭ ከዛም በጣም ሰነታቸው በጣም እንት ስለ ብሎ ስለነበረ ደካክሞ ስለነበረ ከዛሌ የመታሻው ሲጨመርበት ሰነታቸው ፓራላይዝ ነው ያደረጓቸው በቃ እንዳይሮጡ አድርጎ ነው ያሻቸው ወይገሽው ማለት ከዛም በነጋታው ውድድሩ ተካሄደ ውድድሩ ሲካሄድ ገቡ ስፖርት ውስጥ ውድድሩ ሜዳው ተገቡ Believe it or not there was a false start. Away they go for the most grueling test. Kazam asaltañacho birbirik ibal alle. Ka 1 ke 3 yotu ta atletoch be mic andenya uletenya sotenya yetebal annon sidereg nebere. Nam kaza Mr. Pelleko Goshu si commentatoru ይህ ሰነሱ ምንም ምንም ይዘባርቃ ላይ ኮሜንታተር የምንፈልቀ ጎሹ ነው ምን አንጋ ማለትም የዛኔ በወቅቱ ፋዘራ በጣም ሰነታቸው የተጎዳ ባቲክስ ባሰልጣኞቻቸው ምን ምግብ እንዲመገቡ እንትይባሉ እና ብዙ ጊዜ ጾም ስለሚያዘውትሩ ኤክስፔክት ማላደረጉም ነበር እናም ከዛ በኋላም ልክ መጨረሻ ሲደሙ ሲገቡ የኔ አባት ወደ ሲደሙ ሲገቡ ሰነሶ ቢቢሊ ፈለቀ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ማለት ሲያጨብጭ ኦሪያንሱ እንዳለ ወደሱ ዞሮ ነው አጨብጭ እንዴ ምን ምን ማለት ነው እንዴ ምናም ብሉ ተገርሞ ማለት ነው። እናም ፋዘርም ያው የመጀመራቸውን ቢሆንም በጾም ራሳቸውን ጎርቶም ቢሆን ለወደፊቱ እንገናኝ በሚል ያው ከዛ በኋላ ወደ አገራቸው ይመለሳሉ ማለት ነው። እንዲውሮፓ ቆጣጥር በ1956 ዓ.ም. ምህረት በሜልበርን ከተማ በተካሄደ የማራቶን ውድድር ላይ የተሳተፉት ባሻይ ፈለቀና ገብሬ ብርቄ 29ኛ እና 32ኛ በመውጣት ወደ አገራቸው ተመልሷል። ባሻይ ፈለቀና አብሯቸው የተወዳደሩ ኢትዮጵያውያን ስፖርተኞች ጥሩ ውጤት ከማስመዝገባቸውን ባሻገር ሀገራቸውን አስተዋውቀው ቢመለሱም ለስፖርቱ ይሰጥ የነበረው ትኩረት አናሳ ስለነበረ ሊቀጥላል ቻለም። ባሻይም ቀድሞ ወደ ነበሩበት የውትድርነ ህይወት ተመልሰው ሀገራቸውን ማገልገል ቀጠሉ። ሻይፈለቀ የሀገር መከላከያ አባል በመሆን ላበረከቱ ተስተዋጾ የ50 አለቃነት ማዕረግ የዳግማዊ ምንሊክ የብር ሜዳይ የረጅም ዘመን አገልግሎት የዳግማዊ ምንሊክ የወርቅ ሜዳይ የኮንጎ መታሰቢያ ሜዳይ በኮንጎ የተባበሩት መንግስታት ሜዳይ በኤርትራ አጠቅላይ ግዛት ጸጥታ ማስከበር የቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ የወርቅ ሜዳይ ተሸላሚ ሆኗል። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ታሪክ ሲጀምር ከ አኔ አባት ነው የሚጀምረው። ምክንያቱም ምን ምንዚህ ተባባላላችሁ ምን ተነ ካርጩ ምን እንኳን ገዳል ሌላል እኔ ባረኩ ኔ ቀደስ ኢትዮጵያ በአለም ተሞ እየተጣራ ነው ስካውን ድረስ ካውን ስለ ድረስ ይላል ስለዚህ በጥሩ ውስታቸው በጥሩ ጀመሩት ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ በኦሎምፒክ አደባባይ ተሞ ከአለም በአለም ገኑ ስካውን ድረስ ቆይቷል ማለት እነዚህ አብዛኛው እንት ነው የውትድር ነው ከተላየ የኮንጎ ሴኩሪቲ ያገለገሉበት የተባበሩ መንግስታት የ የኤርትራ ሰላማ የውትድር ነው እንደገና የኮንጎ ዘመቻው የሰላም አስከበሩ ሴኩሪቲ ምናን እና የቀዳማይ ኃይለ ስላሴ የዳግማይ ሚኒሊክ አጥይ ምንዲስ የረጅም ጊዜ አገልግሎት የተለያዩ ሚዳሎች ናቸው እና ደሞ ይሄ ሜቦ 96 ነው የስፖርቱን ይደሙ የማራቶን ተሳታፊነት የፓርቲሲፓት ወይ ነው ለተላላቆች ሲናገር ምናም እንደምንሰማው በውትድርናው ይመሰጠው ነበር ለምንድነው የስፖርቱ ያው ካደረገው እንተናቋያ ምንም ውጤት ስላላገኘበት የውትድርናው ይመስጧል ምክንያቱም ያኛው ያ ሀገርን እንትን ማጠበክ ስለሆነ ለሀገራቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያን በአለም አደባባይ በማስተዋውቃቸው መንግስት ምንም አይነት ፋይናንሻሊ ስላል ደግፋቸው በዛ ተረሳችተው እንት ጀመርም የተፈጠረ የውትድርና የገባው ላገሬ ለሞት እንጂ ለስፖርት ይያል ነበር እንዲሉና ሁለተኛ ክብለ ጦር አስመራ ወይ ይቀይራሉ ከዚህ ማለት ነው ከዛ እዛ ውትድርናው እየሰሩ ያለ እንደው ከአራት አመት በኋላ በ1951 አመተ ምህረት የተባበሩት መንግስታት ለኢትዮጵያ ጥሪ ያደርጋሉ ኮንጎ ዓለም አቀፍ ተጣጥቶ ማለት ወታደሮች ይሄዳሉ ከኢትዮጵያ አባቴም ይሄዳሉ ኮንቻቸውን ይሄዳሉ እዛ ሆኖ ነው በቢቂላ ማሸነፉን የሰሙት ኮንጎ ይያሉ ማለት ነው አበበ ዘኪላ ኦፍ ኢትዮጵያ 
በፊት በጃኑዋሪ ጊዜ ሉል 14 ተካታ ባሊ ጉባ አንድሺ ጋር ሻመሬ ተሰጥቷቸው ነበር ማለትም ቦትድር ነው ለሬጅም ዛመት ስላገለገሉ በሚል ወታደሮቹ ጥረታ ሲወጡ ለበይመስቶቆ ላይ ያንዳሉ ተሰጥቶ ነበር ለኔ ማባስ አንድ ጋር ሻመሬ ተሰጥቷቸው ነበር ድርግም ሲመጣ ያው 40 ወጅ 43 ተሰጥቷቸው መሰረት ያው መሪቱን ተወረሰ ከዛ ባለ ያው በጥረታ በተለያየ ስራ በተጠቃም በመናም ተባበር ያገኙ ቦ 9 ቤተሰብ ነበር የሚያስተዳዱት ይሁት ካሉት ድረስ ማለት ባሻይ ፈለቀ ተዳር የመሰረቱት ኤርትራው ውስጥ በነበረው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባል በነበሩበት ወቅት በ1961 ዓመተ ምህረት ነበር ያገቡኝ በ61 የተጋፋን ማለት ከዛ ተጋፍተን በ62 እዚህ ሀገር መጣ እዚህ ሀገር መጣ ነው ይዘችው ወለድ ብዙ ዛ አልተቀመጥ ነው ወዲያው እንዳገቡኝ ነው ይዘውኝ አይመጥ በ61 ተጋፋን በ62 መጣ እዚህ ሀገር አጥሮታ አጥመጥ ከዛ ያው ዝቹ ነው ያረፍ ነው ዝቹ ነው ምን እናራው ያው ሳቸው ነው ቪዲዮ ምሰሩ ነበር እንደመጡ ሳቸው ጣንካራ ናቸው ቤትም አይውሉ መሄዳሉ ይነጣሉ ፍራቸው ብሎ ነው ያው ድንገት ታሞ ያው አረፍ ለዘርፉ አዲስ በመሆንና በቅድመ ዝግጅት ማነስ ምክንያት ባለ ሜዳሊያ ባይሆኑም 50 ለቀ ባሻይ ፈለቀ ባለም አቀፉ የኦሎምፒክ ውድድር የተወዳደሩ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ አትሌት በመሆናቸው ምን ግዜም ሲታወሱ የሚኖሩ የሀገር ባለውለታ ናቸው ያም ሳለቃ ባሻይ ፈለቀ ባደረባቸው ህመም ምክንያት ታ 19 ቀን 2000 ዓመተ ምህረት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል አባ ባለም ማለ ዮሐላው ከሌለ የለም የፊት ይባላል ለምን ምን ነገር ጀማሪ ያለ ይሄኛ አባት ኦሎምፒክ በተለይ ማራቶን ያ ኢትዮጵያ በቃ መገለጫ ሆኗል ባለ ማደባባይ ማለት ነው ስለዚህ በጥሩ ቤዝ ላይ ነው ያስቀምጡት የኔ አባት ጀመሩት ቀጠለና ቀጣዩ ትሉት ደሞ በቢቂላ ባለ ማቀፍ አደባባይ ኢትዮጵያን አስጠራ ከዛ በኋላ በተለያየ ጊዜ ኢትዮጵያ በኦሎምፒክ እየተከታተለች ካውንትር ድረስ ትሉት ድረስ በቀብሎሽ ያስጠሩ አሉ በኦሎምፒክ አይረሳም ነበር ማለት የሆነ ዝግጅቶች ምናምን ሲኖር ለቤተሰብ እየተጠራ ከወንድም ይጋ ይሄዱ ነበርና ዛም ላይ ያው ከአትሌቶች ጋር ያለው ነገር ሁሉ ተካፍሎ ያለውንም ሽልማት ያው እንደ ሌሎቹ ጀግኖች ያው ያገኘ ነበር እኛ ሀገር ያው ለታሪክ ብዙ መንግስትም ሆነ የሚመረከተው የስፖርት አካል እናም ባላሀብቶቹ ለታሪክ ብዙ ትኩረት አንሰጠ ይሄ በበለጸገው ሀገር ቢሆን ኦሮኮ ጀማሪ ናቸው እንዶ በሰማቸው አውልት ሊቆምላቸው ይገባል መንገድ ሊሰየምላቸው ይገባል ምክንያቱም ጀማሪ ናቸው የትውልዱ ጀማሪ የጣ ማራቶን ቪክቶሪ ጀማሪ እኔ አባት ናቸው ስለዚህ በሰማቸው አውልት መንገድ ሊሰየምላቸው ይገባል ያው ያለ መታደሉ ነው የኛ ሀገር በእጅ ያዙት ወርቅ ነኝ ይባለው ታሪከኞቻችንን ተለማና ተብሎ እንጂ በበለጸገው ሀገር ቢሆን ኦሮ ትልቅ ቦታ ሊሰጣቸው ነበር ያስቀallu በጥሩ ሁኔታ ነው የሚኖሩ ያው በጨዋታቸው በጉርውትና በምን ሰላማ ይሰሩ ናቸው አባዬ ያው ተጫዋች ነው በተፈረም በጣም አስቂኝ ሰው እና ያው እንደውም አንድ አንድ ለክ ሶቪየት ያው ሀዘን ነው ግን ያን ሀዘን ለማስረጣት ሲሄዱ በቃ እሱ ከሌለ የተፈረ እንትኖች ይልቅ ሰዎች በቃ ደስታ ይላቸዋል በዚያ ጋጣሚ ማመስገን ፈልጋቸው በመጀመሪያ ደጃ እናንተ ያው ተተኪው ትልት ትምርት ይሆናል በሚል አፈላልጋችሁ ቤተሰባችንን እዚህ ድረስ መጣችሁ የአባቴን ታሪክ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለማስተላለፍ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ እናንተም ብቻም ሰጥቱኝ ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስፖርት ዝግጅት ክፍል ነሱን ማመስገን ፈልጋለሁ ከዚህ ውጪ ደግሞ በኢትዮጵያ አባታችንን በተለያየ አጋጣሚ ለህይወት ይያሉ ያረዷቸውን የመንግስት ማካለ መሆኑ ግለሰቦችን ማመስገን ፈልጋለሁ ጋዜጠኞች ደም ሲዳምጤን አለበቸውን አለባቸው ተካን ማመስገን ፈልጋለሁ ለሞኒተር አዘጋጅ አስፋ የሚባል ጋዜጠኛ የፕሬስ ውጤቶች ጋዜጠኞች የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ ጋዜጠኞችን ማመስገን ፈልጋለሁ ከዚህ ውጪ ደግሞ ኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አትሌቲክ ፌዴሬሽንን ስፖርት ኮሚሽንን የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮን ማመስገን ፈልጋለሁ ምን ጊዜ ምን ደሞ ከኢትዮጵያ ስፖርት ጀርባ ማይነጠሉት አሁን በህይወት ባይኖርም ቀሰዳማና ሰውን ፋብሪካ ባለቤት አቶ አቢሲ ለሚደጎ ታቸውም በዚያ ጋጣሚ ያውን ተገነፈልጋል ምንም እንኳን በህይወት ባይኖርም መስጋና ሄድ ያው ለቢትቦቻቸው ይድረስ ለኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ያው ዛም ከአትሌቶች ተቀላላጋ ያው ለ150 ካሪ 
መሬት ተፈቶናል ለኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትም ምስጋናችንን ማቀር